हाई फ्रेंड्स वेलकम टू बीआरके नॉलेज फ्रेंड्स मन थर्ड क्लास अवर वरल इंदी मन की एयत् यूनिट लट्स ट्रावल टूगेदर यह लसन या वर्कशी चूदा नंबर वन चूस मन की वर्कशीट वन इक पदा सूचरा रीव रेड द फाइंग वर्ड सो ई वर्ड मन चूस रास्क बैसइकि रईडिंग अब्राड ट्रावल सिटी डेजर्ट मौंट विलेज साइल एग्जिबिशन ओके नैक्स्ट मन की नंबर टू चूस्ते कल पूरी लुक दिस् पिचर गिवन दि गिवन बि अंड फिल इन द ब्लां सो मैं पिक्चर द बाय इज रईडिंग द बाय इज रईडिंग सो अब एम ना बैसइकि बैसइकि सैकिल ना सैकंड दाटो इकड़े द चिलड्र आर् सैलिंग प्रयाणिस्टर आंडे बोट पड़व पैन वे नैक्स्ट थर्ड वन टू ट्रावल अब्राड बै ऐरोप्ल विमान मैं विदेश द चिलड्र आर् ट्रावलिंग इन ए बस पिछले बस प्रयाणिस्ट ओके नैक्स्ट इक मन की चुखल कलपं चित्रा पूर्ति चेयर इक चुखल मैं कल तो इक चित्रा मैं पूर्ति चाहा ओके नैक्स्ट मन चूस्ते वर्कशीट थ्री चू चू चूसते पदा सूचरा इक मन की कोई पदा ट्रिप एग्जिबिशन आटो बस कार बैसइकि बैसइकि टिकेट ट्रावल जर्नी ओके नैक्स्ट मैं चूस इकड़ संभाषण समय में ग्रिड वाहन पेर् सो मैं संभाषण से बोट बस बैक कार वे कदा अभी इक मन रास्क नैक्स्ट थर्ड चूस इकड़ कर्नूल पर्यटन रोड पै उ वाहन पेर् मन की लसन वेसन वापसी आ कन्वर्जेस मन की कर्नूल पर्यटन में वे रोड पैन वाहन पेर् मन सैकिल बस कार अलगे ट्राक्टर यदल बड़ी इवे मन की कर्नूल पर्यटन में वैचा वाहन पेर् ओके नैक्स्ट मैं चूस्ते इक ग्रिड वाहन गर्त इक ग्रिड कोई अक्षर मन लेटस्ट बस अलग बैक अलग आटो अलग इक मन की ट्रैन चूसार इला कोई पदा मन गर्त ओके नैक्स्ट इक चुखल ने कलपं मरी रंग वे सो इन मैं चुखल ने कलपे दी कलर चयी ओके नैक्स्ट थर्ड चूस्ते वर्कशीट थ्री चूस नदाल चूसरा इकड़ कोई पदाचार यह पदा मैं इक चूस रास्क बस स्टा प्लाटा पैसेंजर्स वेहिकल डेस्टन अरैवल डिपैच वील ट्राफि सिग्नल ओके वीट मैं रास्क नैक्स्ट चूस्ते वाहन जाबिता तैयार पट्टिक्ल निपं लिस्ट आफ लिस्ट आफ द नेम्स आफ वेहिकल दट चाल मंदे मन की मंदिर बस रैल प्रयाणिस्टर विमान आटो ट्राम अलग तक को मंदे अंतर तस्कोवे सैकिल यदल बं कर्र बं वीटर लेकिन एक्व मंद मन प्रयाणम चेयर तक मंद प्रयाणम चार ओके नैक्स्ट मन की इक चूस्ते डेटा सहक कलेक्टिंग डेटा इक मन की डिस्प्ले बोर्ड सहाय तो बस समय इक मन की बस गम्यस्था एक्की वो बस अने बस ये समय वस्तु ये समय बैलदेरी इक मैं रास्क इकड़क नचन रास्को नई उदाहरण राशा श्रीकास्ति बस चेरा गम्यस्था अभी बस वे समय पद गंटल उदय वेमंटे उदय ऐंट मेरीडियन अभी पद गंटल पद निषाल बैलदेरी ओके टेन टेन एम की वेत अला तिपति विजयवाड़ कर्नूल सूलूरपेट सचिवेट इला बस गम्यस्था की चेरेट गम्यस्था राशा एंत समय एंत समय मैं रास्क ओके नैक्स्ट फोर्थ वन चूस इक मन की बस एक् बैलदेरी इक मन को टिकेट इच्छा टिकेट अनुसरी मन इक आंसर अभी रायांटे बस 
గుంటూరు నుండి బయలుదేరింది బస్ మనకి గుంటూరు నుంచి బయలుదేరింది బస్ టికెట్ లెక్క ఇచ్చారు కదా గుంటూరు అని సో టికెట్ ఛార్జీ ఎంత టికెట్ ఛార్జీ ముప్పై ఏడు రూపాయలు సో టికెట్ ఛార్జీ మనకి ఇక్కడ థర్టీ సెవెన్ రూపీస్ ఇచ్చారు చూసారా అది మనం రాసుకున్నాం డిస్టెన్స్ ఎంత దూరం వాట్ డిస్టెన్స్ డి డిడ్ ద బస్ ట్రావెల్ ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తుందంటే యాభై కిలోమీటర్ల బస్ అనేది ప్రయాణిస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ కెన్ ద టికెట్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ జర్నీ తదుపరి ప్రయాణానికి ఇది మనకి ఉపయోగపడుతుందా వై ఎందుకు తదుపరి ప్రయాణం టికెట్ అనేది ఈ టికెట్ ద్వారా తదుపరి ప్రయాణం అనేది మనం చేయలేము మరో స్టేషన్ నుంచి వేరే టికెట్ మనం టికెట్పై ప్రయాణించాలి ఓకేనమ్మా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే రైట్ ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ఫుల్ ఫామ్ రాష్ట్ర రాయమని చెప్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ ఓకేనా నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ ఫోర్ చూసినట్లయితే పదాలను చూసి రాయండి ఇక్కడ మనం కొన్ని పదాలు ఇచ్చారు ఈ పదాలను మనం ఇక్కడ చూసి రాసుకుంటాం ఇక్కడ సైకిల్ జోన్ అలానే పార్కింగ్ జిబ్రా క్రాసింగ్ స్కూల్ జోన్ ఫుడ్ పాత్ సైక్లింగ్ వాకింగ్ వీటిని మనం ఇక్కడ చూసి రాసుకున్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే సరైన గుర్తును ఎంచుకోండి చూస్ ద కరెక్ట్ సైన్ అండ్ రైట్ బిలో ద పిక్చర్ సో ఇక్కడ మనం కొన్ని పిక్చర్స్ ఇచ్చాడు ఆ పిక్చర్స్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని పదాలు కూడా ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు సో ఇది దేని తెలియజేస్తుంది జీబ్రా క్రాసింగ్ పిల్లలు జీబ్రా క్రాసింగ్ దగ్గర రోడ్ క్రాస్ చేస్తున్నారు సో జీబ్రా క్రాసింగ్ అని రాసుకున్నాం రోడ్ యూ హ్యాడ్ క్లోజ్ యూ హ్యాడ్ క్లోజ్డ్ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం ఇక్కడ ఏమంటే రోడ్ క్లోజ్డ్ అనేది ఇక్కడ మనం రాసుకోవాలి ఇదేంటి పిల్లలు వెళ్తూ ఉన్నారు కాబట్టి దీన్ని స్కూల్ జోన్ అని రాసుకుంటాం ఇది ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ కదా సో ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ అని ఇక్కడ మనం రాసుకున్నాం ఇది సైకిల్ జోన్ సో సైకిల్ జోన్ అని ఇక్కడ ఓడ్ ఇక్కడ రాసుకున్నాం ఇది నో పార్కింగ్ ఏరియా కాబట్టి నో పార్కింగ్ అనేది ఇక్కడ మనం రాసుకున్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ట్రూ పుట్ టి ఫర్ ద ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఎఫ్ ఫర్ ద ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ నిజమైతే టీ అని తప్పైతే ఎఫ్ అని మనం ఇక్కడ బ్రాకెట్లో రా బ్రాకెట్లో పెట్టండి అని ఇచ్చారు ఈ సెంటెన్సెస్ మనం చూద్దాం ఫుట్ పాత్ పైన నడవటం ఫుట్ పాత్ పైన నడవటం వాకింగ్ ఆన్ ద ఫుట్ పాత్ ఇది ట్రూ కదా ఫుట్ పాత్ పైన మనం నడవాలి నెక్స్ట్ ఫుట్ పాత్ పై సైకిల్ నడపడం సో సైక్లింగ్ ఆన్ ద ఫుట్ పాత్ ఫుట్ పాత్ పైన మనం సైకిల్ నడుపుతామా నడపకూడదు అక్కడ ఓన్లీ కాలిబాట కాబట్టి మనుషులు నడవటానికి దాన్ని ఉపయోగించాలి సైకిల్ తప్పకూడదు సో ఇది ఫాల్స్ ఓకేనా ఎరుపు లైట్ ఎరుపు లైట్ ఎరిగేటప్పుడు ఏం జరిగి చేయాలి ఊ కెన్ మూవ్ వెన్ రెడ్ సిగ్నల్ ఈజ్ గివెన్ రెడ్ సిగ్నల్ వచ్చినప్పుడు మనము మూవ్ అవ్వాలని చెప్తున్నాడు సో రెడ్ సిగ్నల్ వచ్చినప్పుడు మూవ్ అవ్వకూడదు కదా మనం ఆగాలి కాబట్టి అది కూడా ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ నెక్స్ట్ మనకి రోడ్డు రోడ్డుకి ఎడమ వైపునే నడవాలి వాకింగ్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద రోడ్ మనకి రోడ్డుకి ఎడమ వైపునే నడవాలి కదా ఇది రైటే కదా సో ఇది ట్రూ స్టేట్మెంట్ క్రాస్ ద రోడ్ ఓన్లీ ఎట్ జీబ్రా క్రాసింగ్ జీబ్రా క్రాసింగ్ వద్దనే మనము క్రాస్ చేయాలి ఇది కూడా మనకి నిజం కాబట్టి ఇది ట్రూ అని రాసుకున్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం చూస్తే వాట్ డస్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రాఫిక్ ఇచ్చారు సో రెడ్ సిగ్నల్ చూస్తే ఎరుపు ఎరుపు రంగు గుర్తు అనేది ఆగుమ అని తెలియజేస్తుంది ఆరెంజ్ సిగ్నల్ అనేది కాషాయ రంగు అని తెలియజేస్తుంది సో కాషాయ రంగు అనేది మనకి ప్రయాణానికి సిద్ధంగా ఉండండి మీరు బయలుదేరడానికి రెడీగా ఉండండి అని చెప్తుంది గ్రీన్ సిగ్నల్ అనేది అంటే పసుపచ్చ రంగు అనేది మనకి బయలుదేరండి మీరు మూవ్ అవ్వండి అని చెప్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకి వర్క్షీట్ ఫైవ్ చూసినట్లయితే కింది పదాలను చూసి రాయండి ఇక్కడ కొన్ని పదాలు ఇచ్చారు వాటిని మనం ఇక్కడ చూసి రాసుకుంటాం ఏరోప్లేన్ బోట్ షిప్ సెయిల్ హెలికాప్టర్ ఫ్లై ఎంట్రన్స్ రోడ్ గ్రావెల్ రోడ్ మర్మ రోడ్ అలానే గ్రాంటిక్ రోడ్ కాంక్రీట్ రోడ్ ఈ విధంగా మనం పదాలని రాసుకున్నాం నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ వామప్ యాక్టివిటీ ఇక్కడ ఒక యాక్టివిటీ ఇచ్చారు మనకి ఈ వామప్ యాక్టివిటీలో మనకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు ఆ క్వశ్చన్స్కి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం హ్యావ్ యూ ఎవర్ టేకెన్ ఎ రైడ్ ఆన్ ఏ ఆన్ ఎనీ యానిమల్ మీరు జంతువుల పైన ఎప్పుడైనా ప్రయాణం చేశారా అని అడుగుతున్నారు ఎస్ నేను ప్రయాణం చేయను 
నేను ఒకసారి ఒక జంతువుపై రాడ్కి వెళ్ళాను అని ఏమన్నా రాసుకుంటూ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే నేమ్ దట్ యానిమల్ హౌ వాజ్ దట్ రైడ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద జోనీ ఇన్ ఏ బస్ ఆర్ కార్ మీరు ఒకవేళ ఆ జంతువు పైన వెళ్ళినట్లయితే ఆ జంతువు పేరును రాయండి మీకు ఎలా అనిపించింది బస్సులో మరి మీరు బస్సులో మరియు కార్లో ప్రయాణం చేసేటానికంటే మీరు ఆ జంతువు పైన ప్రయాణించినప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది నేను రైడ్కి వెళ్ళినప్పుడు రైడ్కి వెళ్ళిన జంతువు ఒంటె ఒంటిపై సవారీకి వెళ్ళినప్పుడు అది బస్సు కారు ప్రయాణం వలె అనిపించలేదు దానిపై దాన్ని దానిపై సవారీపై ఊయల ఊగుతున్నట్లుగా చాలా ఉత్సాహంగా అనిపించింది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే జతపరచండి అని ఇచ్చారు సో ఇక్కడ ఇదేంటమ్మా ఆటో ఆటో అనేది మనకి త్రిచక్ర వాహనం సో ఇక్కడ సి రాసుకున్నాం మూడు చక్రాలు ఉంటుంది కదా త్రీ వీల్స్ ఉంటాయి ఇది కారు కార్ అనేది ఫోర్ వీల్స్ ఉంటాయి కదా కారుకి నాలుగు చక్రాల వాహనం ఇది బైక్ సో బైక్కి ఎన్ని ఉంటాయి ఇది చక్ర వాహనం టూ వీల్స్ ఉంటాయి ఇది ట్రైన్ ట్రైన్కి ఎన్ని ఉంటాయి అనేక చక్రాలు ఉంటాయి మెనీ వీల్స్ ఉంటాయి వీటిని మనం ఇక్కడ జతపరుచుకున్నాం నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మళ్ళీ మ్యాచ్ ఏమని ఇచ్చారు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇక్కడ నగరాలు నగరాలకు మనం వెళ్ళేటప్పుడు ట్రైన్స్ని మనం ఉపయోగిస్తాము సిటీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు అలానే పూర్వపు రోజుల్లో మనకి ఎక్కువగా వేటిని ఉపయోగించేవారంటే వీటి ఈ బండిని ఉపయోగించేవారు జట్కా బండి అలానే ఎడారుల్లో మనకి ఎక్కువగా ఒంటెలను ఉపయోగి ఉపయోగిస్తారు అలానే పర్వత ప్రాంతాల్లో మనకి ఈ గాడిదలను ఎక్కువగా మనకి ఉపయోగిస్తారు అలానే గ్రామాల్లో మనకి ఎద్దుల బండిని మనకి ఉపయోగిస్తారు ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకి చూస్తే వివిధ రకాల రోడ్ల నిర్మాణానికి ఉపయోగించే పదార్థాలు రాయాలి ఏ రోడ్డుకి ఏమేమి ఉపయోగిస్తారు ఇక్కడ మనం రాయాల్సి ఉంటుంది ఆ రోడ్డు రకం మట్టి రోడ్డుకి మట్టిని ఉపయోగిస్తాము కంకర్ రోడ్డుకి కంకర్ను ఉపయోగిస్తాము మరం రోడ్డుకి రాళ్ళు ఉపయోగిస్తాము తార్ రోడ్డుకి తార్ ఉపయోగిస్తాము కాంక్రీట్ రోడ్కి సిమెంట్ ఉపయోగిస్తాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే వర్క్ చేసి సిక్స్ సిక్స్లో మనకి కొన్ని పదాలను చూసి రాయి నటించారు ఇక్కడ చూస్తే పెట్రోల్ ఫ్యూయల్ కిరోసిన్ మార్కెట్ మిల్క్ డీజిల్ బంక్ ఇలా మనం ఈ పదాలను రాసుకుంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ మైండ్ మ్యాప్ చూస్తే ఇక్కడ మనకి ఒక పెట్రోల్ బంక్ దగ్గర తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అనేవి ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ మన బండి యొక్క ఏదైతే మన వాహనం ఉందో వాహనం యొక్క ఇంజిన్ ఆపల వలన ఇంజిన్ ఆపి పెట్రోల్ అనేది మనం పట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అలానే సెల్ ఫోన్లో మాట్లాడకూడదు అలానే పొగ తాగరాదు అలానే పిల్లల మరియు మన లగేజ్ని జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే చుక్కలను కలపండి భాగాల పేర్లు రాయండి ఇక్కడ మనకి ఒక సైకిల్ ఇచ్చారు సైకిల్ ఈ చుక్కలన్నీ కలిపితే కలిపిన తర్వాత మనం ఒక్కోదానికి ఇది హ్యాండిల్ అంటాం ఇది సీటు ఇది చైను ఇది ఫెడలు ఇది చక్రాలు ఇది వీల్స్ ఓకేనా ఇలా మనం వీటి యొక్క భాగాలను రాసుకున్నాం నెక్స్ట్ చూస్తే ఖాళీలను నింపండి సో ఖాళీలను నింపండి దాంట్లో మనం చూస్తే వెహికల్స్ నీడెడ్ వెహికల్కి ఏం అవసరము ఫ్యూయల్ అవసరం ఇంధనం అవసరం ఇంధనం అనేది మనకి అవసరం సో టు మూవ్ వెహికల్స్ నీడ్ ఫ్యూయల్ టు మూవ్ వాహనాలకి ఇంధనం అనేది అవసరం అంటే కదలటానికి ఓకే పెట్రోల్ ఈజ్ అవైలబుల్ అట్ పెట్రోల్ బంకులు పెట్రోల్ బంకులు మన బంక్స్లో మనకి ఉపయోగపడతాయి దొరుకుతుంది కదా సో పెట్రోల్ బంక్ని రాసుకుంటాం బంక్ ద ఫ్యూయల్ యూజ్ ఇన్ ఎ కార్ ఇన్ కార్స్ ఈజ్ పెట్రోల్ కార్స్లో మనకి పెట్రోల్ అనేది మనకి ఉపయోగిస్తాం కిరోసిన్ అనేది ఉపయోగించాం నెక్స్ట్ చూస్తే డీజిల్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డీజిల్ అనేది మనకి ఫ్యూయల్ ఇది ఆహారం కాదు కదా ఫుడ్ ఇంధనం అని అడిగాడు సో ఇది ఇంధనం కాబట్టి ఫ్యూయల్ అని రాసుకున్నాం ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ప్రమోటింగ్ దేన్ని మనకి ప్రమోట్ చేస్తుంది విద్యుత్ 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 వాహనాలను మనకి ఎక్కువగా మనకి ప్రమోట్ చేస్తుంది అలాగే సహజ వాయువులను కూడా మనకి ప్రమోట్ చేస్తుంది సహజ వాయువుతో నడిపే వాహనాలు అనేవి ఎక్కువగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాని ప్రమోట్ చేస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకి చూస్తే పదాలను చూసి రాయండి ఇక్కడ మనకు కొన్ని పదాలు ఇచ్చారు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ బైసైకిల్ ఫెడల్ సీట్ హ్యాండిల్ చైన్ వీల్ జీప్ అంబులెన్స్ ట్రైన్ త్రీ హండ్రెడ్ అలానే ప్రొక్లైన్స్ ప్రొక్లైనర్స్ ప్రొక్లైనర్ అని ఇచ్చారు ఓకేనా 
నెక్స్ట్ చూస్తే రైండి ఏడుది ఓకే నెక్స్ట్ నెంబర్ వన్ ఇక్కడ చూస్తే లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అదర్ వెహికల్స్ సో ఖాళీలను పూరించనిచ్చదు ఈ ఖాళీలను మనం ఇక్కడ రాసుకుంటాం ఇదేంటి జీప్ సో ఈఈపి రాసాం జేఈపి ఈ ఖాళీలో ఉండేటటువంటి స్పెల్లింగ్స్ని ఇక్కడ మనం పూర్తి చేసుకున్నాం అంబులెన్స్ ట్రైన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి మైండ్ మ్యాప్ ఒకటి ఇచ్చారు ఇక్కడ చూస్తే రవాణా కాకుండా ఇతర వాహనాలు రవాణా కాకుండా వేరే దానికి ఉపయోగించే వాహనాలు ఏంటంటే అంబులెన్స్ అలానే రోడ్ రాలరు ఫైర్ ఇంజిన్ ఎక్స్ ఎక్ ఎక్స్క్రావేటర్ ఓకేనా వీటిని మనం ప్రయాణానికి కాకుండా ఇతర పనులకు మనం ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ మనకి హూ ఎమ్ఐ నేను ఎవరిని సో ఇక్కడ మనకి అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్స్ ఆ క్వశ్చన్స్కి ఎవరైనా దగ్గర మనం ఆన్సర్స్ రాసుకోవాలి ఐ హ్యావ్ టూ వీల్స్ ఐ మూవ్ ఆన్ రోడ్స్ నాకు నేను రెండు చక్రలు కలిగి ఉంటాను నేను రోడ్డు పైన కదులుతాను అండ్ ఐ డోంట్ నీడ్ ఫ్యూయల్ మరియు నాకు ఫ్యూయల్ ఎందరమో అవసరం లేదు నేను ఎవరిని అంటే సైకిల్ అని చెప్తుంది ఐ హ్యావ్ మెనీ వీల్స్ నాకు చాలా చక్రాలు ఉన్నాయి అండ్ ఐ గో ఆన్ ఎ ట్రాక్ నేను ట్రాక్ పైన వెళ్తూ ఉంటాను నేను ఎవరిని అంటే ట్రైన్ ఐ హ్యావ్ నో వీల్స్ నాకు చక్రాలు లేవు అండ్ ఐ సెయిల్ ఆన్ వాటర్ నేను పొడ నేను వాటర్ పైన ప్రయాణిస్తాను నేను ఎవరిని అంటే పడవ అని చెప్తుంది సో డాగ్స్ ఆర్ డాగ్స్ ఆర్ రైన్ డీర్స్ పుల్ మూవ్ ఓవర్ ద స్నో నన్ను కుక్కలు లేదా రైన్ డీర్స్ అనేవి మంచు పైన లాగుతాయి నేను ఎవరిని అంటే స్లెడ్జ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఐ ఫ్లై లైక్ ఎ బర్డ్ నేను ఆకాశంలో పక్షులాగా ఎగరగలను అండ్ క్యారీ పీపుల్ నేను ప్రజలను కూడా తీసుకెళ్ళగలను మనుషులను కూడా తీసుకెళ్ళగలను ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ అక్కడ నుంచి ఒక స్థలం నుంచి వేరే స్థలానికి ప్రజలను నేను మనుషులను తీసుకుని పోగలను కాళ్ళు ఎగరగలను నేను ఎవరిని అని అడుగుతుంది విమానం ఓకేనా నెక్స్ట్ వాహనాల పేర్లు రా పేర్లను ఎంచుకోండి రాయండి ఇక్కడ కొన్ని వాహనాల పేర్లు ఇచ్చారు ఫైర్ ఇంజిన్ అంబులెన్స్ రోడ్ రాలర్ ప్రొక్లైనర్ సో వీటిని మనకు ఏదైనా రాసుకుంటాం ఇది రోడ్ రాలరు ఇది ఫైర్ ఇంజిన్ ఇది ప్రొక్లైనర్ అంబులెన్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఓక్ షీట్ ఎయిట్ చూస్తే అభ్యసనాన్ని మెరుగుపరుచుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు ఇవి కూడా లెర్నింగ్ ఫస్ట్ వన్ చూస్తే మనకి విషయావగాహనలో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు విచ్ వెహికల్స్ హ్యావ్ యూ ట్రావెల్ బై మీరు ఏ ఏ వాహనాల్లో ప్రయాణించారు నేను సైకిల్లోను కారు రైలు గుర్రప్ప బండి ఆటో బస్సు పడవ బైకు ట్రాక్టరు ఎద్దుల బండి వీటిలో నేను ప్రయాణించాను ఓకేనా నెక్స్ట్ సెవెన్ సెకండ్ వన్ చూస్తే నేమ్ ద యానిమల్స్ దట్ ఆర్స్ యూజ్డ్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రవాణాకు ఉపయోగపడే జంతువు ఏది ఎక్కువగా మనకు రవాణాకు ఉపయోగపడేవి ఇక్కడ మనకి చూసినట్లయితే కొన్ని ఆవు ఎద్దు గుర్రం గాడిద దున్నపోతు వంటె కుక్క మొదలైన జంతువులు మనకు రవాణాకు ఉపయోగిస్తారు సో ఇక్కడ మనం ఆవును మినహాయిస్తే మిగిలినవన్నిటిని మనం వాటిని ఎక్కువగా మనకి రవాణాకు ఉపయోగిస్తాం ఆవులనే మనం ఉపయోగించు ఓకేనా నెక్స్ట్ విచ్ వెహికల్ మూవ్ వితౌట్ వెహి వీల్స్ చక్రాలు లేకుండా కదిలే వాహనాలు ఏవి సో చక్రాలు లేకుండా కదిలే వాహనాలు పడవ వాడ విమానం సబ్మెరిన్ ర్యాకెట్ స్లెడ్జ్ వీటికి మనకి చక్రాలు లేకుండా మనకి వాహనాలు అనేవి కదులుతాయి సో ఇక్కడ మనకి విమానానికి అనేవి వీల్స్ ఉంటాయి అది మనకి ప్రయాణించేటప్పుడు అవి ఉపయోగపడవు జస్ట్ మనకి విమానం టేక్ ఓవర్ టేక్ ఆఫ్ అయ్యేటప్పుడు మాత్రమే అవి మూవ్ అవడానికి ఉపయోగపడతాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకి చూస్తే మూడు చక్రాల వాహనాలకు కొన్ని ఉదాహరణలు రాయండి ఆటోకి మూడు చక్రాలు ఉంటాయి రిక్షాకి మూడు చక్రాలు ఉంటాయి ఇలా మూడు చక్రాల స్కూటర్స్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ చూస్తే మీ గ్రామానికి రవాణా సౌకర్యాలు లేకపోతే ఏం జరుగుతుందో ఊహించి రాయండి గెస్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ దే ఈజ్ నో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీ టు యువర్ విలేజ్ ఓకేనా ఇక్కడ చూస్తే గ్రామానికి రవాణా సౌకర్యం లేకపోతే దూర ప్రాంతాలకు నడిచి వెళ్ళాలి నడిచే వెళ్ళాలి ముసలి వారు గర్భవతులు ఆరోగ్యం సరిగా లేని ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతారు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అనుకున్న సమయానికి చేరలేక చేరవలసిన ప్రదేశానికి చేరలేము వర్షాకాలంలో 
రవాణా చేయకపోవటం వల్ల అనేక ఇబ్బందులు గురవుతాం ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం చూస్తే ఇక్కడ ప్రయోగాలు మరియు క్షేత్ర పరిశీలనలో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అండ్ ఫీల్డ్ అబ్జర్వేషన్స్ సో రైట్ ద యూజ్ ఆఫ్ వేరియస్ వెహికల్స్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ యువర్ సరౌండింగ్స్ మన చుట్టూ ఉండే వివిధ రకాలైన వాహనాలను మనం వాటిని వాటిని ఉపయోగించడం వలన ప్రయోజనాలు ఏమిటో వివరించండి అంటారు సో పడవ అనేది మనకి దేని దేనికి ఉపయోగిస్తాము అంటే పడవ పడవలో మనం ఎక్కడ పడవని ఎక్కడ ఉపయోగిస్తామంటే నదిలోనూ కాలువల్లోనూ దాటడానికి మనం ఉపయోగిస్తాం అలానే బస్సు అనేది మనం చేరవలసిన ప్రదేశానికి తక్కువ సమయంలో తీసుకువెళ్తుంది దీన్ని మనం రోడ్డు ప్రయాణంగా ఉపయోగిస్తాం లారీ మనకు వస్తువులను రవాణా చేసి చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ట్రాక్టర్ అనేది పండిన పంటలని అలానే వస్తువులను రవాణా చేయడానికి అలానే పొలాన్ని పొలం పనులకు కూడా మనం ట్రాక్టర్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే ప్రాజెక్ట్ పనులు సమాచార నైపుణ్యం ప్రాజెక్ట్ పనులు ఇన్ఫర్మేషన్ స్కిల్స్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ సో వీ వీధిలో ప్రయాణించే వివిధ రవాణా సాధనాలు ఏమిటో ఏదో ఒక ఆదివారం గమనించి ఈ క్రింది పట్టికలో నమోదు చేయండి సో అబ్జర్వ్ ద వెహికల్స్ దట్ మూవ్ ఇన్ యువర్ స్ట్రీట్ ఆన్ ఎనీ సండే ఫిల్ ఇన్ ద టేబుల్ విత్ పర్టిక్యులర్స్ సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి నేమ్ ఆఫ్ ద వెహికల్స్ ప్రయాణ సాధనాలు ఇచ్చారు ఇక్కడ సైకిళ్ళు ఆటోలు ఎన్ని మీ వీధిలో ఉన్నాయో అవి రాస్తారు నేను కొన్ని ఎక్కడ రాశాను మీ వీధిలు ఎన్ని ఉంటాయో అవి మీరు రాయచ్చు సైకిళ్ళు ఆట సైకిళ్ళు ఎనిమిది ఆటోలు పది ఎద్దుల బండ్లు మూడు ట్రాక్టర్లు ఐదు కార్లు నాలుగు ఓకేనా నెక్స్ట్ చూస్తే ఎక్కువగా కనిపించే వాహనాలు ఏవి తక్కువగా కనిపించే వాహనాలు ఏవి ఇక్కడ మీరు రాస్తారు ఇక్కడ మనకు ఎక్కువగా కనిపించే వాహనాలు ఆటోలు తక్కువగా కనిపించే వాహనాలు కార్లు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి డ్రా ఏ పిక్చర్ ఆఫ్ ఏ బోర్డ్ అండ్ కలర్ ఇట్ పడవ చిత్రాన్ని గీసి రంగులు వేయండి ఇక్కడ మనం ఒక పడవ పిక్చర్ని గీసుకొని దానికి కలర్ చేద్దాం ఓకేనా నే సార్ అప్రిషియేషన్ తాగు సో వీ యూజ్ యానిమల్స్ ఫర్ ట్రావెల్ హౌ షుడ్ బీ అవర్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ యానిమల్స్ సో వాటి పట్ల నీవు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తావని అడుగుతున్నారు సో ప్రయాణ సాధనాలుగా వాడే జంతువుల పట్ల దయ కలిగి ఉండాలి వాటిని ఆరోగ్యవంతంగా చూసుకోవాలి జాగ్రత్తగా వాటిని వాటితో వ్యవహరించాలి కావలసిన ఆహారం నీరు విరామం వాటికి అందించాలి వాటిపై తగినంత బరువును మాత్రమే వేసి రవాణాలకు ఉపయోగించాలి ఓకేనా నీకు విమానంలో ప్రయాణించడం ఇష్టమేనా అలా ప్రయాణించాలంటే నీవు ఏం చేయాలి డూ యూ ట్రావెల్ టు డూ యూ లైక్ టు ట్రావెల్ బై ఎయిర్పో ఏరోప్లేన్ ఇఫ్ సో వాట్ షుడ్ యూ డూ నీకు నాకు విమానంలో ప్రయాణించడం ఇష్టమే విమానంలో ఇతర దేశాలకు వెళ్ళాలంటే వీసా వచ్చేటట్లు చూసుకోవాలి అంటే ఆ దేశ పర్మిషన్ని మనం వీసా అంటాం మీరు మా దేశానికి రావచ్చు అని ఆ దేశం మనకి పర్మిషన్ ఇవ్వట ఇస్తారు దాన్ని మనం వీసా అంటాము వీసా వచ్చేలాగా చూసుకోవాలి విమాన టికెట్లను ఆన్లైన్లో బుక్ బుక్ చేసుకోవటం బుక్ చేసుకోవాలి అలానే దగ్గరలో ఎయిర్పోర్ట్కు గంటకు ముందు గంట ముందుగానే మనం చేరుకోవాలి ఎయిర్పోర్ట్లో ఇచ్చే సూచనలను పాటించి విమానం ఎక్కాలి ఓకేనా అర్థమైందమ్మ పిల్లలు ఓకే ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి తప్పకుండా బీఆర్ కెనాల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం